വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർറഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അശ്റഫിൽ മുർസലീൻ വ അലാ ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹിൽ ഫായിസീൻ അമ്മാ ബാദ് ബഹ്മാനമുള്ള ഉസ്താദുമാരെ പണ്ഡിത സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദര സഹോദരിമാരെ ഇനി നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ നടക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടി ദ്വാ മജ്ലിസാണ് ചരക്കാപ്പറമ്പ് തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആ പരിപാടി അടുത്ത സമയത്തിനുള്ളിൽ നടക്കും ശിഷ്യന്മാരും കുടുംബങ്ങളുമൊക്കെയായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിനു വേണ്ടി ഇരുപത്തി ആറ് ഹത്തുന്ന് ഓതിയിട്ടുണ്ട് അതുൾപ്പെടെ ഉള്ള ദ്വാ മജ്ലിസാണ് നടക്കാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടുകൂടെ പിരിയാം ഉസ്താദിനെ സംബന്ധിച്ച് അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ആറു വർഷക്കാലം ഉസ്താദിന്റെ ദിവസിൽ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പണ്ഡിതോചിതമായി ഉസ്താദിനെ കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുകയുണ്ടായി ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തും അതിനുശേഷം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടന രൂപീകരിച്ചതിന്റെ ശേഷവും കിട്ടുന്ന സദസ്സുകളിലൊക്കെ ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹത്തായ ഒരു സന്ദേശം മരണം വരെ ദീവി ഹൃദുമത്തിന് വേണ്ടിയും എൽമിയായ ഷോലിനു വേണ്ടിയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം നിങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുകയും വേണം എനിക്ക് അങ്ങനെ ആയിത്തീരാൻ വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യുകയും വേണം എന്ന് യോഗങ്ങളിലും ഒക്കെ ഉസ്താദ് കാര്യമായി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ തട്ടിയ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു പറച്ചിലായിരുന്നു അത് എന്ന് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ജനിച്ച് പ്രാഥമിക പഠനത്തിന് ശേഷം വാണിയമ്പലത്തിനടുത്ത കരുതലമുണ്ട എന്ന പ്രദേശത്തുള്ള മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാരുടെ ദിവസിൽ മൂന്ന് വർഷം ഉസ്താദ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം സമസ്ത മുഷാവറ മെമ്പറായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാരക്കുന്ന് മമ്മദ് മുസ്ലിയാർ നവ്വറല്ലാഹു മർക്കദഹും വനഫൈനാബിഹിം അമീൻ മഹാനവറുകളുടെ ദിവസിൽ ആറു വർഷവും പഠിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലിൽ പട്ടിക്കാട് ജാമിയ നൂരിയയിൽ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ സനതോടുകൂടി മഹാനവറുകൾ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് വരികയാണ് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പ്രാഥമിക കാലത്തെ പഠനകാലം മുതൽക്ക് ഇങ്ങോട്ട് അണമുറിയാത്ത ദീനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അതിനുശേഷം കോളേജിലും അതിനുശേഷം പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായി തിരൂരിനടുത്തുള്ള പുല്ലൂർ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള നടുവിലങ്ങാടി അതേപോലെ തന്നെ മലപ്പുറത്തിനടുത്തുള്ള കോടൂർ വെള്ളില തുടങ്ങിയുള്ള ഒരുപാട് പ്രദേശങ്ങളിലായി വഫാത്താകുന്നത് വരെ ദിർസുമായി തന്നെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ ഇരുപതിന് മഹാനവറുകൾ വഫാത്താകുമ്പോൾ ഡിസംബർ പതിനേഴ് വരെയും എളുമുമായിട്ടുള്ള സൗല് തന്നെയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ചരിത്രം അത് പറഞ്ഞിരുന്നു മരണം വരെ എൽമുമായി കഴിഞ്ഞുകൂടാനും ദീനീ ഹൃദുമത്തിന് വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് അത് പരിപൂർണമായി ഫലപ്പെട്ടു എന്ന് ഉസ്താദിന്റെ ജീവിതം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവസാന കാലത്ത് ഉസ്താദിന്റെ ദിർസിലുണ്ടായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് പറയാറുണ്ട് വഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ പതിനേഴാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച അന്ന് രാവിലെയും നാട്ടുകാരായ കുട്ടികൾക്ക് ദെറിസെടുത്തതിന്റെ ശേഷം ജുമാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ചാവി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചാണ് ഉസ്താദ് കട്ടിലശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ശനിയാഴ്ച വരാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് റൂമിന്റെ വാതിൽ കൂട്ടി ചാവി ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോ 
വെള്ളിയാഴ്ചയും കൂടെ ദർസ് നടത്തിയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ വെള്ളിയും ശരിയും കഴിഞ്ഞ് ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി അതായത് സുബിയോട് അടുത്ത സമയത്ത് ഉസ്താദ വറുകൾ വഫാത്താവുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഗ്യാപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽക്ക് ഒടുക്കം വരെയും ആ എൽമുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എൽമിനോടുള്ള എൽമുമായിട്ടുള്ള സേവനം ദീനി ഹിതുമത്ത് അതുമായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു മഹാനവറുകൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് അള്ളാഹു തല എല്ലാം കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാൻ നേടിയ എന്റെ എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ടോ ദർസ് രംഗത്ത് സംഘടനാ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് എഴുത്തില് പ്രസംഗത്തില് ഖണ്ണന പ്രസംഗങ്ങളിൽ സമകാലിക വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളിൽ എല്ലാം ഞാൻ നേടിയ എന്തെല്ലാം കഴിവുകളുണ്ടോ അതെല്ലാം എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദായ കാരക്കുന്ന് മമ്മദ് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് എന്ന് ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട് എന്നു മാത്രമല്ല ഞങ്ങളോട് തന്നെ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്റെ ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ഞാൻ കരസ്ഥമാക്കിയ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അറുപത് ശതമാനം കൃത്യമായി നിങ്ങൾക്ക് തെഫീം ചെയ്തു തരാൻ എനിക്ക് കഴിയും എന്ന് ആത്മവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ തന്നെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ദർസിന്റെ രംഗത്തും പ്രസംഗത്തിലും എഴുത്തിലും സംഘടനാ രംഗത്തും ഒക്കെ മാതൃകാപരമായി ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആ വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി ശിഷ്യന്മാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ദർസിൽ ഓതുന്ന ചെറിയ കിതാബുകളായ നെഹ്വിന്റെ വിഷയത്തിൽ അൽഫിയ കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ ഫത്തുഹുൽ മുയിൻ മന്തിക്കലാണെങ്കിൽ ഷറഹു തെഹ്ദീബ് മറ്റ് മഹാനി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലേക്കുള്ള മുഖ്തസറുൽ ബയാൻ തഫ്സീറുൽ ജലാലൈനി ഹദീസിന്റെ ഒരു കിതാബായ മിഷ്കാത്ത് കർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇസ്തിലാഹികളൊക്കെ കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്ന മഹല്ലി അതേപോലെ തന്നെ ഉസൂൽ ഉൽ ഫിഖിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമായ ജമുൽ ജവാമി തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ദർസിലെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ കർക്കശ നിലപാടായിരുന്നു ഉസ്താദിന് അവസാന കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്രമാത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇടക്കാലത്ത് പിന്നെ വെള്ളിലയിൽ ഉസ്താദ് ദർശനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നായിരുന്നു അവിചാരിതമായി ഉസ്താദിന്റെ ഒരു മകളുടെ മരണമുണ്ടായി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കൊക്കെ അതിന്റെ ടെൻഷനും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷവും ദർശിന്റെ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കാരക്കുന്ന ഉസ്താദിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അതേ ശൈലിയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാനിത് ഇത്ര കൃത്യമായി പറയാൻ കാരണം കാരക്കുന്ന് മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു സ്മരണിക ഒരു ചെറിയ പുസ്തകമുണ്ട് അത് ഒരാളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എവിടെ വെച്ചോ കിട്ടി അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഉസ്താദ് കാരക്കുന്ന് ഉസ്താദിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു ലേഖനം അതിലുണ്ട് അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കോറിയിട്ടതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഉസ്താദ് ഒരിക്കൽ പറയാണ് ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിത് പറയുന്നത് ദർസിന്റെ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ദർസിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു ശൈലി മമ്മദ് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ അതേ ശൈലിയായിരുന്നു ജലാലേനി ഓതുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ അക്കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ അറിവനുസരിച്ച് ഉസ്താദുമാര് ആയത്തുകളും അതേപോലെ തന്നെ തഫ്സീറും കൂട്ടി ഒന്നിച്ച് അർത്ഥം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉസ്താദ് പറയും നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഉള്ള പിന്നെ പുത്തൻ പ്രസ്ഥാനക്കാരായ ആളുകൾ അവര് ആദ്യം എന്തൊരു വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ആദ്യം ആയ തോതിച്ച് അർത്ഥം പറയും നമ്മളോട് ആരോടെങ്കിലും ദർശന പഠിച്ച ഒരാളോട് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്നതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയില്ല തെഫ്സീറോട് കൂടിയേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ അവസ്ഥാ വിശേഷം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ആയത്തിന് കൃത്യമായി ആയത്തിന് അർത്ഥം പറയണം അതേപോലെ തന്നെ തെഫ്സീർ കൂട്ടി അത് വേറെ പിന്നർത്ഥം പറയണം ഉസ്താദിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് ജലാലേനി ഓതിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ആദ്യം ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം പിന്നീടാണ് തെഫ്സീർ ഓതിക്കൊണ്ടുള്ള വിവരണങ്ങളും മറ്റൊക്കെ വരാറുള്ളത് ഇതൊക്കെ നല്ല ഭാഷാ ശുദ്ധിയോടുകൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു ഉസ്താദ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന മ
ആ രീതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്മദ് ഉസ്താദിന് ഒരു പ്രത്യേകമായ ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നത് നല്ല ഭാഷയിലായിരുന്നു മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അതിനൊരു നിമിത്തം പറയുകയാണ് ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മമ്മദ് ഉസ്താദിന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ദർസിലേക്ക് മൂന്ന് ദിനപത്രങ്ങൾ വന്നിരുന്നു ഒന്ന് സമാജത്തിന്റെ വക രണ്ടാമത്തത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൗജന്യമായി നൽകുന്നത് മൂന്നാമത്തത് ഉസ്താദ് സ്വന്തം ചെലവിൽ ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം കാശ് കൊണ്ട് വാങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ മൂന്ന് പത്രം വാങ്ങും ഉസ്താദിന്റെ സ്വന്തം പത്രം ഉസ്താദിന് സ്വന്തമുള്ളത് സമാജത്തിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അത് ദർസിന് മുടക്കം വരാത്ത രൂപത്തിൽ അസറിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ അത് വായിക്കാൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ അസറിന് ശേഷം സൗകര്യമുള്ള ആളുകളൊക്കെ വായിക്കും ഉസ്താദ് പറയാണ് തോട്ടുപൂർ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ ആ രംഗം ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഓതുന്ന സമയത്ത് സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം പ്രയാസമുള്ള സമയം അങ്ങനെ എല്ലാവരും അസറിന് ശേഷം ചായ കുടിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെയായി പുറത്തേക്ക് പോകും എനിക്ക് ചായ കുടിക്കാനൊന്നും കാശില്ലായിരുന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ സമയം വെറുതെ കളയരുതല്ലോ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാന് ഉസ്താദിന്റെ പത്രം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ പത്രമുണ്ട് സമാജത്തിൽ വരുന്ന പത്രമുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പത്രം കൂടിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിന്റെ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കൃത്യമായി ഞാൻ വായിക്കും ഈ മൂന്ന് പത്രം വായിക്കും അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ചായ ഒടിച്ചു വരുന്നത് വരെ എനിക്ക് സ്വന്തമായി വായന മാത്രമായിരുന്നു പണിയുണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് പത്രത്തിന്റെയും എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കും അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കും ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നു ചായക്ക് പോകാതെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ഇങ്ങനെ പത്രം വായിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം ഉസ്താദിന് അറിയാം അങ്ങനെ കുറെ കാലം ഇങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ റീഡറായി മാറി ഉസ്താദിന്റെ വായനക്കാരനായി അപ്പൊ ഉസ്താദിന് പിന്നെ പത്രം വായിക്കാനാകുമ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കും തെറ്റുള്ളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരും ചെയ്യും അതേ ശൈലി അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് പത്രവും കുറെ നാളത്തെ പരിചയത്തിലൂടെ വായനയിലൂടെ മലയാള ഭാഷയെ കുറിച്ചുള്ള ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു നിലപാട് ഒരു രൂപം ഒരു ചിത്രം അത് എനിക്ക് കിട്ടി പിന്നെ പോരാത്തത് എന്തെങ്കിലും കുറവ് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്ന് തിരുത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേ ശൈലി തന്നെയായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ദർശനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അനുഭവം അന്ന് പത്രങ്ങൾ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പുല്ലൂരൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം അന്നും ഇതേപോലെ തന്നെ മലയാള മനോരമയും സിറാജും മാതൃഭൂമിയും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ വേറെയും ഒക്കെ അന്ന് സമാജത്തിന്റെ കീഴിൽ വരാറുണ്ട് അസറിന് ശേഷം എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ചു മണിന്റെ ശേഷം മാത്രമേ പത്ര വായനക്ക് സമയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൃത്യമായി ഉസ്താദ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യും അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷം പത്ര വായനക്കുള്ള സമയമാണ് ഈ സമയത്ത് പത്രം വായിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും കൃത്യമായി ഉസ്താദ് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് വായനയിൽ ആരെങ്കിലും കുറവ് വരുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എല്ലാരെയും കൂടെ ദർശ ഹാളിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പത്രം വായിപ്പിക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ലാസ്റ്റ് പേജിന്റെ മുമ്പത്തെ പേജ് മാത്രം വായിക്കരുത് ഇപ്പത്തെ ആധുനിക ട്രെൻഡ് അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്പോർട്സ് പേജ് മാത്രം വായിച്ചു പോവുക അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെ സ്പോർട്സിനോട് അത്രമാത്രം ഭ്രമം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് കൂടുതൽ എല്ലാവരും താല്പര്യപ്പെട്ട് വായിക്കൽ ചരമകോളാണ് അത് വായിക്കാൻ നല്ല സുഖമാണല്ലോ ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു കണ്ട് അടിക്കുറിപ്പ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറയും തല മാത്രമുള്ള പേജ് വായിക്കരുത് എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കണം പത്രത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത് എന്നാണ് അന്ന് പറയാറുള്ളത് അപ്പൊ വായനയിൽ ആരെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ദർസ് ഹാളിൽ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് പത്രം വായിപ്പിക്കലാണ് വാട്സപ്പിലൊക്കെ പറഞ്ഞത് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകും ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളെ പത്ര വായനക്ക് വേണ്ടി വിളിച്ചു അന്ന്
ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ പ്രസ്താവിച്ചു എന്നുള്ളൊരു പ്രസ്താവനയാണുള്ളത് അങ്ങനെ അന്ന് ദേഴ്സിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും വിളിച്ചു വരുത്തി പത്രം വായിപ്പിച്ചു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അന്നൊന്നും ജസ്റ്റിസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ജനാബ് എന്താണ് എന്നും നമുക്ക് ജനാബിനെ കുറിച്ചേ കൂടുതൽ അറിയുള്ളൂ അപ്പൊ എല്ലാവരും ജനാബ് കൃഷ്ണയ്യർ പ്രസ്താവിച്ചു എന്ന് വായിച്ചു അന്ന് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വടപുറം സുനേമ സഖാഫി മാത്രമാണ് അന്ന് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണയ്യർ എന്ന് വായിച്ചത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് അന്ന് പറഞ്ഞു ജാക്ക് ശേഷം ഒരു പുള്ളി ഇട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വായിക്കണം ജാക്ക് ശേഷം രണ്ട് കുത്തിട്ടിട്ടാണ് എഴുതിയതെങ്കിൽ ജനാബ് എന്ന് വായിക്കണം എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നു അതിന്റെ ശേഷമുള്ള കാലക്കാർക്കും അറിയാം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള പത്രവായനയും വിശദീകരണങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്റോറിയൽ കൃത്യമായി വായിക്കാൻ പറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ ആശീലം മമ്മദ് ഉസ്താദിന്റെ ദർശൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഉസ്താദ് ദർശ് നടത്തുന്ന സമയത്തും പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നല്ല ഭാഷയായിരുന്നു കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് നൂറ്റി അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മലയാള ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ അന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലും നമ്മുടെ ചില ദർശുകളിലൊക്കെ ചില പ്രയോഗങ്ങളിലൊക്കെ കാണാം അതിൽ പെട്ടതാണ് അവനിക്ക് എന്ന് പറയും അവനിക്ക് അങ്ങനെ പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രയോഗം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ തോട്ടുപൂരി സ്ഥാപത്തിന്റെ ദർശിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം അവനിക്ക് എന്ന ഒരു പ്രയോഗം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരിക്കുന്നതായ അങ്ങനെയൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മളെ മലയാളത്തിലെ നല്ല പ്രയോഗങ്ങളാണ് ആയിരിക്കുന്നതായ അതൊക്കെ കുറെ മുമ്പ് ഒക്കെ ജീവിച്ചു പോയ ആളുകളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന പിന്നെ പ്രയോഗങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയോഗം നമുക്ക് പരിചയമില്ല അതേപോലെ തന്നെ അവനിക്ക് അവനെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അവനിക്ക് അതേപോലെ തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറയപ്പെട്ടു മാരൂഫിനി മജുഹുലി അർത്ഥം അറിയാതെ പറയണാണത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നേ പറയൂ പറയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല പറയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്നത് മജുഹുലാകുമ്പോഴാണ് നബിസല്ലാ അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ എന്നുള്ള ഫയലിനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി അവിടെ മജുഹുലിന്റെ അർത്ഥം പറയാൻ പാടില്ല ഈ രീതിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ സാർവത്രികമായി പഴയ ആളുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷാ പ്രയോഗങ്ങളും തെറ്റുകളും അതൊന്നും ഉസ്താദിന്റെ ദർശിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനത് വളരെ അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാല് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇപ്പൊ മദ്രസകളിലൊക്കെ ഒരു നൂറ് മണിക്കൂർ നേരത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മെഗാ ട്രെയിനിങ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ട്രെയിനേഴ്സിനുള്ള കോച്ചിങ് കോഴിക്കോട് ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് മലയാള ഭാഷ എന്ന ഒരു വിഷയം അതിൽ വരുന്നുണ്ട് അക്ഷരം മുതൽക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് ആ വിഷയം അന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഡോക്ടർ അബ്ദുൽ അസീസ് ഫൈസി ചെറുവാടി അവറുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ അവതരണത്തിന് ശേഷം ഫൈസി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ആളുകളാണ് അതിൽ അംഗങ്ങളുള്ളത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരും ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ ആലോചിച്ചിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കണം അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം അതിനുള്ളിൽ ഒരു വിഷയം ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം ഇവിടെ വന്ന് പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓരോ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഓരോരുത്തരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു എന്റെ ഊഴം വന്നു ഞാനും ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനും സംസാരിച്ചു അപ്പൊ സംസാരം കഴിഞ്ഞതിന്റെ ശേഷം എന്നോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ നാടെ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു കാളികാവ് അഞ്ച് ചവിടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ചവിടിക്കാരന്റെ സംസാരമല്ലേ ഈ കേട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു അഞ്ച് ചവിടിക്കാരന്റെ സംസാരം അല്ലെങ്കിൽ കാളികാവുകാരന്റെ സംസാരം ഇങ്ങനെയല്ലത് എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ശുദ്ധമായി ഇങ്ങനെ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദ് മർഹം തോട്ടുപോയിൽ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഫൈലി ഉസ്താദ് അവറുകളായിരുന്നു ഉസ്താദ് ഭാഷയിൽ നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിനും ഭാഷയിൽ നല്ല കഴിവുണ്ടായിരുന്നു ആ കഴിവുകളൊക്കെ പരമാവധി ശിഷ്യന്മാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതൊരു പോയിന്റ് ആയി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസി അവർ പറയുകയും മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദുമാർ നന്നായാൽ അവരുടെ ഭാഷ നന്നായാൽ അവരുടെ അവതരണം നന്നായാൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് അത് ഉപയോഗപ്പെടും എന്നതിന്റെ ഒരു വ്യക്തമായ തെളിവ് കൂടിയാണ് ഇത് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫൈസി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഭിമാനപൂർവം ഞാൻ അത് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ് ഈ രീതിയിൽ അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന പൂർവിക കാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന
പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലുള്ള കഴിവുകളും ഒക്കെ അത് പിന്നെ ഉസ്താദിന് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെ സാഹിത്യ സമാജം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും തന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ അവര് എന്തെങ്കിലും നിലക്ക് കഴിവുകൾ നേടി ഉയരണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഭൗതികമായ യാതൊരു താല്പര്യമോ കാഴ്ചപ്പാടോ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉസ്താദ് ഞങ്ങളോട് തന്നെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ കാലത്തിനിടക്ക് മുപ്പത് വർഷത്തോളം ദർശ് നടത്തിയതിന് ദർശ് നടത്തിയ ഈ കാലത്തിനിടക്ക് ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു കമ്മിറ്റിയോടും ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയോ ഞാൻ എഴുത്തു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാടോ താല്പര്യങ്ങളോ ഇല്ല തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അവർ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അവഗാഹം നേടുക അവർ പണ്ഡിതന്മാരാവുക എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചിന്ത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിൽ വേണോ ആ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം പ്രസംഗം നടക്കുമ്പോൾ സാഹിത്യ സമാജം നടക്കുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഉസ്താദുമാർ പിറ്റേന്ന് ദർശ് നടത്താനുള്ള കിതാബുകൾ മുതാലായ ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ശകലുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഉസ്താദ് അങ്ങനെയല്ല പള്ളിയുടെ മുകളിൽ സാഹിത്യ സമാജം നടക്കുന്ന സമയത്ത് കോണിയുടെ ലാൻഡിങ്ങിൽ വന്നു നിൽക്കും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും പ്രസംഗിക്കുന്നത് കൃത്യമായി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം പിറ്റേന്ന് ദർശ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളൊക്കെ വരാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരിക്ക നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ കാലം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ഉപയോഗിച്ചു നമുക്കെന്ന് അറിയില്ല അത് ചെറിയ കുട്ടിയാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരുപാട് കാലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ അങ്ങനെ എന്റെ പ്രസംഗത്തിന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി ഉസ്താദ് അത് ലാൻഡിങ്ങും വന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞമ്മക്കറിയില്ല പിറ്റേന്ന് ദർശില് സെബുക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂല്യരിച്ചി അങ്ങനെ പറയാം ഒരാളെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയില്ല ഒരു മൂല്യരിച്ചി ഇന്നലെ തോനെ കാലം എന്ന അർത്ഥത്തിന് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം ഇന്ന് ഉപയോഗിച്ചു അത് ശരിയല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാഴം എന്ന ഗ്രഹം ഒരു വട്ടം ചുറ്റു പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള കാലമാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമാണ് ദീർഘകാലം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ അർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കരുതേ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ വിഷയങ്ങൾ വരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വീക്ഷിച്ച് ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതാത് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നൽകിയിരുന്നു വർഷം ത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ സാഹിത്യ സമാജം രൂപീകരിക്കും സാഹിത്യ സമാജം രൂപീകരിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പണി ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ആദ്യത്തെ പണി എന്താണ് ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് പൈസ അടക്കലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി പൈസ അടക്കലാണ് ആദ്യത്തെ പണി അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇപ്പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ അൽഫിക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാന് സെക്രട്ടറിയായി ദർശന്റെ സെക്രട്ടറി അന്ന് നമ്മളെ സീനിയറായ കുറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാനന്ന് സെക്രട്ടറിയായി അങ്ങനെ പൈസ അടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈ പൈസ അടക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ വേറെ കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് സാഹിത്യ സമാജം രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ ആ രൂപീകരിച്ച പരിപാടിയുടെ റിപ്പോർട്ടും പത്രത്തിൽ കൊടുക്കണം പത്രം വായിച്ചാൽ മാത്രം പോലെ ഒരു പത്രത്തിലേക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് തന്റെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന പ്രാക്ടിക്കൽ രീതി അതായിരുന്നു ഉസ്താദ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് എഴുതണം റിപ്പോർട്ട് എഴുതിയിട്ട് അത് പത്രത്തെ പിന്നെ അയച്ചു കൊടുക്കണം അതിന് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോയി അയച്ചു കൊടുക്കണം അതിനുള്ള രേഖകൾ കൂടി എഴുതിണ്ടാക്കിയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് അപ്പോ ഇപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ വിവരണം നമ്മൾ പത്രത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ആധുനികമായിട്ട് പിന്നെ പത്രപ്രവർത്തനവും അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പരിപാടി റിപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് പരിപാടിയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്ത് എവിടെയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ആരാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് ഏത് സ്വഭാവത്തിലാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത് എന്ത് എവിടെ ആര് ഏത് സ്വഭാവത്തിൽ നാല് ഡബ്ല്യു നാല് ചോദ്യങ്ങൾ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിരിക്കണം ഒരു പത്ര റിപ്പോർട്ടിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇപ്പോൾ പത്രപ്രവർത്തന രംഗത്തൊക്കെ ശാസ്ത്രീയമായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ നിർദ്ദേശം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം സമാജ രൂപീകരിച്ച് പത്രപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പൈസ അടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്ട് പുല്ലൂരിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തെക്കൻകുറ്റൂർ
അപ്പൊ അന്നാണെങ്കിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന പരിപാടിയാണ് അന്നുള്ളത് ഓരോ മാസവും സാഹിത്യ സമാജത്തിലെ വരവുകളും ചെലവുകളും കണക്ക് കൃത്യമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് വരവാണോ കൂടുതലുള്ളത് അതോ ചെലവാണോ കൂടുതലുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന മാസാമാസം കാണിക്കുന്ന പിന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഉസ്താദിന്റെ ദർശിലുണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെയൊക്കെ ബാലപാഠം അവിടെ നിന്നാ പഠിച്ചത് അതനുസരിച്ച് ഓരോ മാസം ചെക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു മാസത്തെ കണക്ക് അവതരിപ്പിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ തിരു പിന്നെ തെക്കൻകുറ്റൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് പോയ പൈസ അത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൈസയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഉടനെ ഉസ്താദിന്റെ വക ചോദ്യം ചെയ്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇങ്ങോട്ടും അൻപത് വയസ്സുള്ള പിന്നെ എങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ പോയി അപ്പൊ അന്ന് വളവും തിരിവും അറിയാത്ത ചെറുപ്രായമായതുകൊണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ സൈക്കിൾ എടുത്തിട്ടാ പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു വയസ്സ കുറവ് വന്നത് ചിലപ്പോ വളവുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തു അൻപത് വയസ്സ് അത് ചെലവ് ചെയ്തിരുന്ന അത് അറിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ അഞ്ച് പൈസ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് കണക്കിന്റെ കാര്യത്തിലും സാമ്പത്തികമായ ഇടപാടിലും കൃത്യമായ നിലപാട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന ഒരു മഹത്തായ കർമ്മമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർ നിർവഹിച്ചത് ജീവിതത്തിന്റെ സായം സന്ധ്യ അവസാനം വരെ ഉസ്താദിന്റെ തേട്ടം പോലെ തന്നെ അതിന് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു തല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിൽ നിന്ന് നേടിയ ഇൽമ് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നാഫിയാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദിനെയും നമ്മയും അള്ളാഹു തല സുഖലോക സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആമേൻ എന്നത് ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു